Hello friends, welcome back to my channel, Kritikas Academy. Sixth school book la term two la three chapters already nama complete pani irukko. Inne ki nama paaka poruda adhanu diye continuation na chapter four year adhin rada na inne ki nama paaka poro. Wanga video kula pola. Khatr adhin rada na mala suti epoz me irka kudiya uru vishyam. So year is present everywhere around us. Namalala the paaka mudi ma adhin na. Namalala the paaka mudi adhe. Ana adhanu diye presence na namalala vande feel pana mudiyam. Epri feel pana la adhin patham na ipa. மரங்கள் வந்து அசையுது துணி வந்து காய போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா காத்தடிக்கும் போது துணி என்னாகும் அசையும் அண்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு புக்கு ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஓப்பன் புக்காக இருக்கும்போது ஃபேனோட ஸ்விட்சை போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம புக்குடைய பேஜஸ் வந்து ஃப்ளட்டர் ஆகும் அண்டு பட்டம் விடுறது காத்தாடி அப்படின்றது வந்து ஸ்கையில் வந்து ஃப்ளை ஆகுது இது எல்லாமே யாருடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் மூலமாக நம்மளால் யார் இருக்குது அப்படின்றத வந்து உணர முடியும் ஸோ நம்மளால் அதை பார்க்க முடியாது தொட முடியாது டேஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் அதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த காற்று தான் இந்த மூமெண்ட்ஸாக பாசிபிள் ஆக்குது தஸ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஏர் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆல் அரவுண்டர்ஸ் நம்மளால் சாப்பிடாமல் சில நாட்கள் வரைக்கும் இருக்க முடியும் அந்த காலத்துலலாம் முனிவர்கள் வந்து தவம் பண்ணாங்க அப்படின்னா பல நாட்கள் வந்து சாப்பிடாம இறைவனை நோக்கி வேண்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மாதிரி நம்மளால் தண்ணி குடிக்காமல் சில மணி நேரம் மட்டும் இருக்க முடியும் ஆனா சுவாசிக்காமலோ காற்று இல்லாமலோ ஒரு சில நிமிஷத்துக்கு மேல கூட நம்மளால இருக்க முடியாது ஸோ யார் அப்படின்றது எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸும் சர்வைவ் ஆகிறதற்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணியா இருக்கு ஸோ இந்த யார் அப்படின்றது மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை விண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து ரொம்ப கூலான சூத்திங் ஆன பிரீஸ் மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை வந்து கொடுக்குது அதே காத்து போர்ஸா மூவ் ஆகும் போது ரொம்ப வைலண்டாக மூவ் ஆகுது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா மரங்களை வேரோட சாக்கிற அளவுக்கான அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது வந்து அதுக்கு இருக்கு ஸோ யார் அப்படின்றது நம்மளுடைய ப்ரீத்திங்கும் நெசசரியா இருக்கு கம்பஷன் ப்ராசஸ்க்கும் வந்து நெசசரியா இருக்கு ஸோ கம்பஷன்னா என்ன பேர்னிங்னா என்ன அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத லேட்டர் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ரீத்திங் அண்ட் கம்பஷன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து யார் அப்படின்றது வந்து நெசசரியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற டேர்மை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் வாட் இஸ் அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து ஒரு புக்குக்கு புக்கு கவர் அப்படின்றது இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு லெட்டர் சென்ட் பண்ணுறோம் கொரியர் சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு என்வெல் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து அனுப்புவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எர்த்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹியூஜ் என்வெலப் ஆஃப் ஏரை தான் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எர்த்தினுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து மோர் தென் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றத வந்து ஹெல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறது அதை வந்து தக்க வைக்கிறதற்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எர்த்துடைய கிராவிட்டி தான் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றது சன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல்லான ரேஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதற்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ எர்த்துடைய சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் வெண்வலப் அப்படின்றது திக்கராக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய டென்சிட்டி அப்படின்றது கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அண்ட் ஹைட் கூட கூட இதனுடைய டென்சிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது வந்து கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹையராக போக போக ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்றது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹோல்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றது அஞ்சு அடுக்குகளை கொண்டதாக இருக்கு ஃபைவ் டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸ் வந்து இருக்கு என்னென்ன லேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பிலோ பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அயனோஸ்பியர் அண்ட் எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு லேயர்ஸா இருக்கு இதுல சென்டர் லேயரா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா மீசோஸ்பியர் மிடில் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் அதனுடைய லேயர்ஸ் ஸோ ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படின்றது எர்த்துடைய சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கு அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடியது ஸ்டாட்டோஸ்பியர் அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடியது மீசோஸ்பியர் அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடியது ஐனோஸ்பியர் அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கக்கூடியது தான் எது அப்படின்னா இந்த எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்றது ஓசோன் லேயர் அப்படின்றத பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த ஓசோன் லேயர் அப்படின்றது ட்ரோப்போஸ்பியருக்கும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் மிடில்ல தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரோட ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது
ட்ரோபோஸ்பியர் அப்படின்றது எர்த்தோட க்ளோசஸ்டா இருக்கக்கூடிய லேயர் இந்த லேயர்ல தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா லிவ் பண்றோம் எர்த்துடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எபவுட் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த லேயர் அப்படின்றது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இந்த லேயர்ல தான் மூமெண்ட் ஆஃப் விண்ட் அப்படின்றது நடக்குது இந்த லேயர்ல வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்றது இருக்கு இந்த வாட்டர் வேப்பர் தான் கிளவுட்ஸ வந்து மேக் பண்றதுக்கு மேகங்களை மேக் பண்றதுக்கு அதனுடைய ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு அண்ட் இந்த லேயர் வந்து வெதரை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம்ல ஹாட்டான கிளைமேட்டோ கோல்டான கிளைமேட்டோ ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வெதருக்கும் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த லேயருக்கு மேல தான் பறக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த லேயர் வரைக்கும் தான் அந்த ஸ்ட்ராங்கான வின்ஸோ அந்த வெதரோ வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் வின்ஸோ பேட் வெதரோ வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸும் இருக்காது ஸோ அது வந்து அதனுடைய ஃபிளைட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் ஏற்படுத்தாது ஸோ அதனால ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லேயருக்கு மேல தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளை ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்றது ட்ரோப்போஸ்பியருக்கு மேல இருக்கு இந்த லேயர்ல தான் ஓசோன் லேயர் அப்படின்றது இருக்கு இந்த ஓசோன் லேயர் தான் ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் யூவி ரேஸ்ன்னு சொல்றோம்ல சன்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ஹார்ம்ஃபுல் ஆன அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ வந்து பில்டர் பண்ணி நமக்கு அனுப்புது ஸோ இதன் மூலமா எர்த்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா லைஃபையும் இந்த ஓசோன் லேயர் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா திங் ஆர் அ காம்போசிட் மிக்சர் காற்று அப்படின்றது ஒரு திங்கா ஒரு பேசிக்கான ஒரு எலமெண்டா அல்லது ஒரு காம்போசிட் மிக்சரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு இருக்கும் நிறைய நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்டில் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் மனுஷங்க என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஏர் அப்படின்றது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டியூண்ட் அப்படின்னா அடிப்படையான ஒரு காரணி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வாட்டர் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகிறதற்கு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்ற ரெண்டு காம்போனன்ட் வந்து தேவை ஸோ அது வந்து வாட்டருக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டியூண்ட்டாக இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏர் அப்படின்றது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டியூண்ட் தான் மத்த லைஃப்ஸ உருவாக்குறது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க பட் செவன்டீன் செவன்டி போர்ல ஜோசப் கிறிஸ்ட்லி அப்படின்றவர் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்றாரு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல இருந்து என்ன ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஏர் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அன் எலிமெண்ட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் பட் இது வந்து ஒரு கம்போசிஷன் அல்லது மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்றது வந்து ப்ரூவ் ஆகுது இவரால கலர்லெஸ் ஆன ஹைலி ரியாக்டிவ் ஆன ஒரு கேஸ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இந்த கலர்லெஸ் ஆன ஹைலி ரியாக்டிவ் கேஸ ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லி லேட்டரா பிரெஞ்சு கெமிஸ்டான ஆண்டனி லொவாய்சியர் அப்படின்றவர் வந்து நேம் பண்றார் ஸோ அதுக்கு வந்து பேர் இடுறார் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் ஹி ஃபவுண்ட் தட் பிளான்ஸுக்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரு சினர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபவுண்ட் பண்றாரு அனிமல்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுது பிளான்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இதன் மூலமா அது ரெண்டுக்கும் ஒரு சினர்ஜி இருக்கு அப்படின்றது ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி பண்ண எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல வந்து ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ இதுதான் அவர் பண்ண அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு டப்ல வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கிறாரு அதுக்கு மேல ஒரு வெசல் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா கவுத்தி வச்சிருக்காரு ஸோ இதுக்குள்ள எரியக்கூடிய அந்த கேண்டில வந்து என்ன பண்றாருன்னா வைக்கிறாரு ஸோ வச்சதுக்கு அப்புறமா வெசலை இன்வெர்ட் பண்ணி அதுல க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாததுனால கேண்டில் வந்து எரியறது நின்றுது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒரு மவுச வந்து அதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றாரு அந்த எலியும் என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா அங்கே ஆக்சிஜன் இல்லாததுனால அந்த கிளாஸ் ஜார்க்குள்ள இறந்து போயிடுது அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல ஒரு மின்ட் பிளான்ட் அதாவது ஒரு புதினா செடியை வந்து உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு இப்போ இந்த கேண்டிலும் வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது திரும்ப எரிய ஆரம்பிக்குது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அப்படின்றத இந்த மின்ட் செடி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது இப்போ மவுச உள்ள விடும்போது இந்த கேண்டிலும் க்ளோ ஆகுது மவுசும் வந்து சர்வைவ் ஆகுது இந்த மின்ட் பிளான்ட் அப்படின்றது உள்ள இருக்கும் போது ஸோ இதன் மூலமா கேண்டில் அப்படின்றது க்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவை அப்படின்றதும் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படுது அண்ட் பிளான்ஸ் அப்படின்றது அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுது அனிமல்ஸ் அப்படின்றதும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் போதுதான் உயிர் வாழும் அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய கான்செப்டை வந்து இவர் வந்து இன்வென்ட் பண்றாரு செவன்டீன் தேர்ட்டி டூ செவன்டீன் ஜான் இங்கன் ஹவுட்ஸ் அப்படின்றவரு அவர் பண்ண
ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா யார் அப்படின்றது ஸோ காம்போசிட் மிக்சர் ஆஃப் மெனி கேஸஸ் லைக் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் மாதிரியான பல கேஸஸ் கலந்த ஒரு காம்போசிட் மிக்சரை தான் நம்ம யார் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரூஃப் ஃபார் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நிறைய டெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாப்டரில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த ஹைட்ரலா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பற்றி ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹெல்த்தி பிரான்ச் ஆஃப் ஹைட்ரலாவை எடுத்து அதை வந்து ஃபனலில் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபனல் இந்த ஃபனலை இன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பீக்கர் ஆஃப் வாட்டரில் இதுக்கு மேலே ஒரு டெஸ்ட் டியூபை வந்து இன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபனலுடைய ஸ்டெம் அப்படின்றது வந்து வாட்டரில் இம்மர்ஸ் ஆகி இருக்கிற மாதிரி டெஸ்ட் டியூபுடைய ஸ்டெம்முக்கு கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் வாட்டர் கவர் ஆகிருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க இந்த பீக்கரை சன்லைட்டில் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் சில பபுள்ஸ் வந்து அப்படியே ரைஸ் ஆகி மேலே வர்றத பார்க்க முடியுது இந்த பபுள்ஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பிளான்ட்டால் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட ஆக்சிஜன் அப்படின்றது இருக்குது ஒரு குளோயிங் ஸ்ப்ளிண்டரை இந்த கலெக்டான யாருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அந்த ஸ்ப்ளிண்டர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரைட்டாக எரியுது ஸோ இதன் மூலமாக என்ன கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்படின்னா கலெக்டட் கேஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்சிஜன் தான் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கப்படுது ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ரிலீஸ் ஆகப்படுது அப்படின்றது இதன் மூலமாக ப்ரூஃப் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் ஃபார் த ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் இன் ஏர் யாரில் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜனுடைய ப்ரொப்போர்ஷன் இருக்கு சதவீதம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அயன் அப்படின்றது ஆக்சிஜனோட கான்டாக்டில் வரும்போது தான் துருப்பிடிக்கிறது ரஸ்டிங் அப்படின்றத அண்டர்கோ ஆகும் அண்ட் அது வந்து அயன் ஆக்சைடாக மாற்றப்படுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து யாரில் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் அயன் உள்ளே வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதை டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிராஜுவேட்டட் டெஸ்ட் டியூப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணி வாட்டரில் வந்து வெட் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பீக்கர் எடுத்து அந்த பீக்கரில் ஹாஃப் ஆஃப் த லெவல் வரைக்கும் வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க இப்போது இதில் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பை இன்வெர்ட் பண்ணி ஏரில் வந்து வச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஃபார் அ வீக் ஆஃப் சம் டேஸ் செவன் டேஸ் அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அதை அப்படியே வந்து விட்டுறாங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் டியூப்புக்குள்ள வாட்டர் அப்படின்றதனுடைய லெவல் வந்து இனிஷியலாக இருந்ததை விட இப்போ வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு இந்த ரைஸ் இன் வாட்டருக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஸ்டிங் ரியாக்ஷன் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணப்பட்ட ஆக்சிஜன் யாரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது தான் இந்த வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது இது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு திஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்றது தான் அப்ராக்சிமேட்லி த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் இன் த ஏர் ஸோ இதன் மூலமாக பர்சன்டேஜ் ஆர் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் இன் த ஏர் அப்படின்றது வந்து டெஸ்ட் பண்ணப்படுது மோர் டு நோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்காட்டிஷ் கெமிஸ்டான டேனியல் ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படின்றவர் தான் நைட்ரஜன் அப்படின்றத வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரியான டிஸ்கவரிஸ் அண்டு அந்த கெமிஸ்டுடைய நேம் அண்ட் ஆத்தர்ஸுடைய நேம் இன்வென்டருடைய நேம் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டனி லவ்வாய்சியர் அப்படின்றவர் தான் ஆக்சிஜனுக்கு டேர்ம் பண்ணார் நேம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த மாதிரி நைட்ரஜனை டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா டேனியல் ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து யாரிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறாரு அந்த ஆக்சிஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாரு யூஸிங் அண்ட் ஒரு இன்வெர்டடான பெல்ஜாரும் பேர்னிங் கேண்டிலும் எரியக்கூடிய கேண்டிலும் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணப்பட்ட ஏரை லைம் வாட்டரில் வந்து பாஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் ரிமூவ் பண்ணப்படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ரிமூவ் பண்ணப்படுது அதுக்கப்புறமா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது ரிமூவ் பண்ணப்படுது ஒன்ஸ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு வாஸ் ரிமூவ் இன் தட் ஏர் நெய்தர் வந்து கேண்டில் வந்து
லைம் வாட்டரை வந்து போர் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா பபுள் பண்ணுறோம் ஸோ யாரை வந்து ஊதும்போது அங்கே பபுள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரா மூலமாக போகும்போது ஆஃப்டர் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைம் வாட்டரில் வந்து ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் அந்த லைம் வாட்டர் வந்து மில்கி ஒயிட் சொல்யூஷனாக மாறி இருக்கு ஊதுன காத்து வந்து உள்ளே போய் தான் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ இதன் மூலமாக யாரில் கார்பன் டைஆக்சைடு உடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ப்ரூஃப் பண்ணப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் பிரிஸ்லீஸ் உடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இங்கன் ஹவுஸ் உடையதாக இருக்கட்டும் ரூதர் ஃபோர்ட் உடையதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேருந்தும் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஏர் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து நிறையா மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ்னால மேக் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதை தான் கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஏரில் மேஜர் காம்போனன்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் அபவுட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏர் வந்து நைட்ரஜன் தான் இருக்கு அதாவது எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் இருக்கு செகண்ட் மேஜர் காம்போனன்ட் பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் அபவுட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏர் வந்து ஆக்சிஜனாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பர்சன்டேஜஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தவிர ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய கேஸஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் அண்டு இனர் கேஸஸான ஆர்கான் ஹீலியம் இந்த மாதிரியானது அண்ட் சம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இந்த ஏர் ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்ததை தான் மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் த கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் ஸோ நைட்ரஜன் அப்படின்றது செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஆக்சிஜன் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் டஸ்ட் ஆர்கான் ஹீலியம் இந்த மாதிரியான கேஸஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது பிளேஸ் டு பிளேஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டிஸ் லைக் பெங்களூர் சென்னை இந்த மாதிரியான பிளேசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்றது ஓப்பன் ஸ்பேஸஸில் இருக்கிற ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டைஆக்சைடை விட ஹையர் அமௌண்ட்டாக இருக்கு அதே மாதிரி கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்லேண்ட் ஏரியாஸ் அதாவது கடலோர மாவட்டங்கள் இல்லாமல் கடலோர பிளேசஸ் இல்லாமல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் இருக்கிற அந்த வாட்டர் வேப்பர் பர்சன்டேஜை விட இதில் வந்து வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்றது யாரில் அதிக அளவு இருக்குது அதே மாதிரி ரெய்னி சீசனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யாரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ட் அப்படின்றது அதிக அளவில் இருக்கும் அண்ட் விண்டி பிளேசஸில் காற்று அதிகமாக அடிக்கக்கூடிய இடங்களில் யாரில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் டஸ்ட் அப்படின்றது மற்ற ஏரியாஸில் இருக்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் டஸ்ட் இந்த ஏரை விட அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ இதன் மூலமாக கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது சீசன் டு சீசன் அண்ட் பிளேஸ் டு பிளேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வருது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் ஃபார் வாட்டர் வேப்பர் இன் ஏர் யாரில் வாட்டர் வேப்பர் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு டெஸ்ட் என்ன இது ரொம்ப சிம்பிளான டெஸ்ட்டு தான் நம்ம அன்றாட பார்க்கக்கூடியது ஃபியூ ஐஸ் க்யூப்ஸை எடுத்து ஒரு கிளாஸில் வைக்கிறோம் அதை ஒரு டேபிளில் வச்சு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டம்ளரை சுற்றி அந்த கிளாஸுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன டைனி ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இருக்குது இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பர் வந்து அந்த கிளாஸுடைய கோல்டு சர்ஃபேஸில் கண்டென்ஸ் ஆகி இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதன் மூலமாக காற்றில் வாட்டர் வேப்பர் இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெரிய வருது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்னிங் அண்ட் கம்பஷன் ஒரு கேண்டிலோ பேப்பரோ கெரோசினோ கோலோ உட்டோ குக்கிங் கேஸஸ் லைக் எல்பிஜியோ இது எல்லாத்தையும் பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் அப்படின்றது வந்து தேவைப்படுது இந்த ஆக்சிஜன் அப்படின்றது எரிய வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆக்சிஜன் அப்படின்றது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய யாரில் இருந்து தான் வருது ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பேர்ன் ஆகிறதுக்கோ ஒரு ஃபயரை மேக் பண்ணுறதுக்கோ சப்ளை ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படின்றது வந்து தேவைப்படுது அதுவும் கண்டினியூஸ் சப்ளையாக இருக்கணும் இந்த சப்ளை ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணோம் நிறுத்தணும் அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ இன் ராக்கெட்ஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே போக போக ஆக்சிஜனுடைய அவைலபிலிட்டி அப்படின்றது குறைஞ்சிட்டே வரும் அதனால் ராக்கெட்ஸில் ஃப்யூவலோட சேர்த்து ஆக்சிஜனை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அனுப்புகிறாங்க இந்த ஆக்சிஜன் வந்து கம்பசன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பேர்னிங் ஆஃப் அ
ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பிளான்ஸ் அப்படின்றது அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு எனர்ஜி அப்படின்றது தேவைப்படுது அண்ட் ஹென்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது பிளான்ஸ்லையும் அக்கர் ஆகுது பிளான்ஸ் வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணும்போது அது ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுது ஜஸ்ட் அஸ் அனிமல்ஸ் எப்படி நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது உள்ள ஆக்சிஜனை எடுக்கிறதும் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுறதும் எதன் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் ஆன ஸ்டொமேட்டா அப்படின்றது மூலமாக தான் பிளான்ஸ் அப்படின்றது அதனுடைய ஃபுட்டை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும்போது ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து சாயில் இருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய வாட்டரோட சேர்ந்து சன்லைட்டுடைய ப்ரெசன்ஸ்னாலேயும் அந்த பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய கிரீன் பிக்மெண்ட் ஆன குளோரோஃபில்னாலேயும் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டையும் ஆக்சிஜனையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ரிலீஸ் பண்ணப்படுது இது வந்து பிளான்ஸால் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அதாவது ரெஸ்பயர் பண்ணும்போது அதனால் எடுத்துக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை விட அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஜன் அப்படின்றது அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் அப்படின்றது தான் சன்ல இருந்து லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ லைட் எனர்ஜி அப்படின்றதும் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் ஏர்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றதும் அது வந்து எடுத்துக்குது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டொமேட்டா மூலமா என்டர் ஆகுது கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட் வந்து சாயில் இருந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது இந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டெம் மூலமா கேரி பண்ணப்பட்டு பிளான்டுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்ஸுக்கு போகுது ஸோ இந்த வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் சன்லைட் இது எல்லாம் கம்பைன் ஆகி தான் அந்த லீஃப்ல ஃபுட் அப்படின்றது ப்ரிப்பேர் பண்ணப்படுது இந்த ப்ராசஸ்ல ஆக்சிஜனும் வாட்டர் வேப்பரும் லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டொமேட்டா மூலமா பிளான்ட்டை விட்டு எக்ஸீட் ஆகுது வாட்டர் லாஸ் ஃப்ரம் லீவ்ஸை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் இன் அனிமல்ஸ் நம்ம வந்து காத்த சுவாசிக்கும் போது யாரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடில் அந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட்டில் வந்து கெமிக்கலி ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வாட்டர் வேப்பர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் எனர்ஜி வந்து கிடைக்கிது இந்த எனர்ஜி அப்படின்றது நம்மளுடைய பாடியில் நிறைய ப்ராசஸஸ் லைக் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வளர்றதுக்கோ நம்ம பாடியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய டேமேஜை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கோ இந்த எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து தேவைப்படுது திஸ் ப்ராசஸ் பை விச் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது நம்ம டைஜஸ்டட் ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் எனர்ஜி இது எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் தான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் தஸ் ஃபுட் பிளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் எனர்ஜி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வந்து நம்மளுடைய பிளட்ல டிசால்வ் ஆகி நம்மளுடைய லங்ஸ் மூலமா இன்ஹாலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ஹாலேஷன் ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும்னு தெரியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ஹாலேஷன் காற்றை வந்து நம்ம வெளியில் விடுறோம்ல அந்த எக்ஸ்ஹாலேஷன் மூலமா நம்மளுடைய பாடியை விட்டு வெளியில போயிடுது ஸோ இன்ஹால் பண்றப்பையும் யார உள்ள எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ஹால் பண்றப்பையும் யார அதை வெளியில தான் விடுறோம் இது இந்த இன்ஹால் தி ஏர் எக்ஸ்ஹால் தி ஏர் ரெண்டுலையுமே சேம் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் இருக்கு பட் டிஃபரெண்ட் ப்ரொப்போஷன்ல இருக்கு எந்த கேஸை தவிர அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரஜனை தவிர நைட்ரஜன் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம இன்ஹால் பண்ண யாரையும் நம்ம காற்று உள்ள இழுத்தப்பையும் காற்றை வெளியிடும் போதும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்றது நைட்ரஜன்ல இருக்கும் இன்ஹால் பண்ணும் போது யாரில் அதிக அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கும் நம்ம யார எக்ஸ்ஹால் பண்ணும் போது அதிக அளவில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இன்ஹால் டியார் அண்ட் எக்ஸ்ஹால் டியார்ல நைட்ரஜன் அப்படின்றது அதே செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ஆக்சிஜன் அப்படின்றது நம்ம காற்றை உள்ள இழுக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு நம்ம வெளியிடும் போது சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் தான் இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது நம்ம சுவாசிக்கும் போது பாயிண்ட் நாட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கு எக்ஸ்ஹால் பண்ணும் போது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கு அண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுவாசிக்கும் போது ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் எக்ஸ்ஹால் பண்ணும் போது நம்ம பாடியுடைய டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் வாட்டர் பாண்டா இருக்கட்டும் லேக்கா இருக்கட்டும் ரிவர்ஸா இருக்கட்டும் சீஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூ
ரெஸ்பயர் பண்ணுது அப்படின்றத மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசஸ் ஆஃப் ஏர் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரீத்திங்க்கு யூஸ் பண்ணுது அண்டு வுட்டு கோல் கெரோசின் எல்பிஜி இந்த மாதிரியான ஃபியூவல்ஸை பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது நிறைய வெஹிக்கிள்ஸில் டயர்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ரஸ்டு ஏர் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணப்படுது ஃபியூச்சரில் வாட்டர் சைக்கிளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஏர் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை வகிக்குது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஓசோன் லேயர் அப்படின்றது சன்லேருந்து வரக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் அண்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரி கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா லைக் ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு அல்லது ஒரு மவுண்டனியரை வந்து ஒரு ஹை மவுண்டனை வந்து கிளைம் பண்றாங்க மலை ஏறுறாங்க அல்லது ஒரு சி டைவர் வந்து டீப் இன் டு த சி போறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே ஆக்சிஜன் கேஸ் சிலிண்டர்ஸை வந்து அவங்களுடைய ப்ரீத்திங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ப்ளோயிங் ஏர் அடிக்கக்கூடிய காத்து அப்படின்றது விண்ட் மில்லுடைய பிளேட்ஸை வந்து டேர்ன் பண்ணுது இந்த விண்ட் மில்ஸ் அப்படின்றது பம்ஸை ரன் பண்றது மூலமா வாட்டரை டிரா பண்றதுக்கோ ஃப்ளோர் மில்ஸை ரன் பண்றதுக்கோ எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கோ இன்டர்ன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டூயூனோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ரொம்ப முக்கியமானது கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்றத மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கூல் பண்ணுறாங்க ஸோ த்ரீக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஆட் நம்பர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்து கேட்பாங்க ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை கூல் பண்ணும்போது இது டேரெக்டாக என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுது அப்படின்னா சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆயிடுது நம்ம நார்மலாக பார்ப்போம் கேஸ் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறி லிக்விட் ஸ்டேட் தான் சாலிட் ஸ்டேட்டாக மாறும் அப்படின்றது இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷனல் பார்த்தோம் கேம்பர் சூடம் அப்படின்றது பேர்ன் பண்ணும்போது சாலிட் வந்து டேரெக்டாக கேஸாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றத மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கூல் பண்ணும்போது டேரெக்டாக சாலிட் ஆயிடுது இந்த சாலிடான கார்பன் டை ஆக்சைடை ட்ரை ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நல்ல ரெஃப்ரிஜிரேட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கு ஸோ பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸ் லைக் அழுகக்கூடிய மீட்டு ஃபிஷ் இந்த மாதிரியானதை லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரக்ஸ்லையும் ஃப்ரைட் கார்ஸ்லையும் இந்த ட்ரை ஐஸ் அப்படின்றத வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெதர் காக் அப்படின்றது நம்ம மோஸ்ட்லி படங்களில் தான் பார்த்துருப்போம் வீட்டுடைய ரூஃப்க்கு மேலே இந்த மாதிரியான டேரக்ஷன் சிம்பிள் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த வெதர் காக் அப்படின்றது எந்த டேரக்ஷனில் யார் மூவ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து காண்பிக்குமா ஸோ இது ரெண்டு தான் இந்த சாப்டரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டூயூனோ இதில் ட்ரை ஐஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது சாப்டர் ஃபோர் ஆன ஏர் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் என்னென்ன அண்ட் நிறைய டெஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏர் கம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை முடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக முடிப்போம் ஏன்னா நம்ம டுவெல்த் வரைக்கும் வந்து கவர் பண்ணணும் அதனால் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ ஃபைண்ட் மை வீடியோ யூஸ்ஃபுல் ப்ளீஸ் டூ லைக் மை வீடியோ ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் See you all in other session. Until then, take care and bye-bye.